বাবা অন্তরে অন্তরে কান্না করে আর বলে আল্লাহর আদেশ পূরণ করতে হবে শয়তান আমাকে ধোকা দিত ফালাম্মা আসলামা ওয়াতাল্লাহুল জামি যখন সন্তানকে কাঁদ করে সোয়া দিল কাঁদ করে সোয়াইয়া দেওয়ার পর এমন ভাবে সুরি চালানো আরম্ভ করে দেয় আসমান তুমি সব কিছু ভারী হয়ে গেল প্যারেস তারা আল্লাহর গুণ গান গাওয়া আরম্ভ করে দিল তখন দেখল ইব্রাহিম সুরি সালাইতেছে কিন্তু কাঁদতেছে না এমন ভাবে কানকা সুরি চালানো আরম্ভ করে দিল জিব্রাহিল আমিন দেখা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলা আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহর কাছে আর সমস্ত ফেরেস তারা কান্না করে আল্লাহ ইব্রাহিমের উপর আর ইসমাইলের উপর রহম কর রহম কর এই কথা বলার পর আল্লাহ জিব্রাহিলকে পাঠায় দেয় ও জিব্রাহিল যা 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 ওই জান্নার থেকে দুম্বাটা নিয়ে আয় কোন দুম্বাটা জানো ওই যে হাবিল কোরবানি করার জন্য যে দুম্বাটা ময়দানের মধ্যে রেখে আসছে ওই দুম্বাটা আল্লাহ রেখে রাখছে জান্নাতের মধ্যে ওই দুম্বাটা সাথে সাথে জিব্রাই লেনি ওই সুরির নিচে সোয়া দা দুম্বা নিয়ে আসো আনোর পর সাথে সাথে এমন ভাবে সুরি চালা ইতেছে সুরি চালানোর কারণে এমন অবস্থা হয়ে গেছে দুম্বা দেওয়ার সাথে সাথে দুম্বাটা জবাই হয়ে গেল জবাই হওয়ার কারণে যখন ওই যে আজিবরাই লাভিন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলল আর ইসমাইল বলে না ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আর ওই জবাই হওয়ার পর ইব্রাহিম ডাক দিয়া বলে বল আলহামদুলিল্লাহ এইখান থেকেই এই তাক বিরে তার শিখু আজিব হয়ে আদম আলী ইসলামের জমানায় আদমার হাওয়া আলী সালামকে ছাড়া তার কোনো মানুষ ছিল না ছিল প্রথমে কেউ ছিল না ছিল তখন আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে বংশ বিস্তার করার জন্য অর্থাৎ মানুষ বাড়ার জন্য আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী সালাত আসসালামের স্ত্রী বা হাওয়া আলী সালাত আসসালাম ধর্মের মধ্যে দুইজন করে সন্তান দিতে কয়জন দুইজন তফসিল কিতাবের মধ্যে লেখা যায় যে মা হাওয়া আলী সালাত আসসালাম পাঁচশো জোড়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন সুবাহান এমন কোন ইতিহাস আসে নি কোনো মা পারবে কথা বলে কোনো মা পারবে এখন তো বর্তমান সমাজে একটা হলে ভালো হয় না হইলে আরো হ্যাঁ ওই সময় পাঁচশো জোড়া সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন পাঁচশো জোড়া বলেন তো কত হয়েছে এক হাজার জন কতজন এক হাজার জন তো কিভাবে ছিল বংশ বিস্তার কিভাবে হয়েছে ওই সময় নিয়ম ছিল যেহেতু নিজের আপন ভাই বোনের সাথে বিবাহ বসা হালাল না হারাম বলেন তো হালাল না হারাম এখন তো মানে হালাল হারাম না তাহলে ওই সময় বংশ বিস্তারের জন্য আল্লাহ তালা নিয়ম চালু করে দিয়েছেন আদম আলী সালাত ইসলামের শরীরতে ওই সময় ছিল যে প্রথম দুইজন সন্তান হতো তারপরে আবার দুজন এভাবেই করে হতো দুইজন দুজন করে একজন হতো ছেলে আর একজন হতো মেয়ে দুইজন দুইজনের সাথে সারা সরাসরি বিবাহ দিতেন না প্রথম ঘরের প্রথম যে দুইজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন ওই দুইজনের মধ্যে একজন ধরেন ছেলেকে পরে আবার যে দুইজন জন্মগ্রহণ করেছেন ওই ঘরের ওই জন্মগ্রহণ করনে ওয়ালা একজন মেয়ের সাথে বিবাহ দিতেন আর ওই মেয়ের ওই ছেলে এবং প্রথম ঘরে মেয়ের সাথে বিবাহ দিতেন অর্থাৎ একজন আকপিস করে দিতেন তো তার মধ্যে দুইজন ভাই ছিল একজন ছিল হাবিল আর একজন ছিল কাবিল হাবিলের সাথে একজন বোন জন্মগ্রহণ করেছেন তার নাম হলো লিউজা আর কাবিলের সাথে একজন বোন জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম হলো আকলিমা কি নাম আকলিমা আকলিমা ছিল খুব সুন্দরী খুব সুন্দরী ছিল আর হাবিলের সাথে যেই বোনটা জন্মগ্রহণ করেছে লিউজা সে ছিল কালো তুলছি একবার তো সৈয়দ মোতাবেক আদম আলী সালাত আসসালামের আগের আর পরের দুইজন মিলি মিলি তো বিবাহ হয় ঠিক না তা হাবিল চিন্তা করলো তার সাথে হাবিলের সাথে যেই বোন জন্মগ্রহণ করেছে কাবিল চিন্তা করলো এই বোন তো আমার ভাগে পড়ল এখন সে তো কালো কালো দেখে এই জন্য সে কি করে না গ্রহণ করে না বাবার কাছ থেকে বললো বাবা আমি তোমার কাছে আবদার রাখতে চাই আমি আমার সাথে যে বোন জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমি বিবাহ করতে চাই না জমিনা এ কথা বলছে তখন বাবা বলে না এটা তো সম্ভব না আল্লাহ তো এই বিধান চালু করে দেয় তখন না মানার কারণে 
তখন আদম আলী সালাত সালাম বললেন ঠিক আছে দুইজনে আল্লাহর জন্য কোরবানি করো কি করো আল্লাহর জন্য কোরবানি কোরবানি আল্লাহর জন্য কোরবানি কি বলে যার যে সামর্থ্য ছিল ওই সামর্থ্যগুলা একটা খোলা স্তূপের ময়দানের মধ্যে রেখে আসতো আর যার কোরবানিটা কবুল হইত তার কোরবানি কেভাবে কবুল হইত যে আসমান থেকে একটা অগ্নিশিখা এসে ওই কোরবানিটার বস্তুটাকে জ্বালিয়ে দিত যেটাকে জ্বালাই দিত ওই জিনিসটা ওইটা কোরবানি হতো আর যেটা জ্বালাইত না ওইটা কোরবানি কবুল হতো না তো হাবিল সে পালন করতেও বকরি ভেড়া দুম্বা এই ধরনের জাতীয় জিনিস সে পালন করত আর কাবিল শস্য সামগ্রিক উৎপাদন করত যার কাছে যা আছে যখন হাবিলকে কথা বলল হাবিল চিন্তা করল ঠিক আছে সমস্যা নেই সে তার ভালো একবার সুন্দর নিয়ে ওইখানে নিয়ে দিয়ে আসলো আর কাবিল তার একবার যেগুলো নিষ্ঠা একবারে মানে গুলার মূল্য নাই মোটামুটি ওইগুলা নিয়ে কোথায় দিল ওই খোলা ময়দানের মধ্যে দিয়ে আসলো তো ওই সময় মতো দেখা গেছে হাবিলের কোরবানি কবুল হয়ে গেছে কাবিল একটা কবুল হয় না এখন তো আরো মাথা গরম কথা বলে ঠিক না বেটি এটা কিন্তু আমি বানিয়ে বলি না আল্লাহ কোরআন আয়াতে বলেছে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন হে নবী হে নবী আপনি আপনার উম্মতের মাঝে আদম আলী সালামের পুত্র দয়ের অবস্থা বর্ণনা করেন বলে কেন বর্ণনা করবেন জানি বলে আপনার উন্মতরা যেন এই কথা বিশ্বাস না করতে পারে শুধু আপনার তোমানায় কোরবানি নাজিল হয়েছে শুধু তা না বলে আদম আলাইসালাম সৃষ্টি করার থেকে আল্লাহ তালা কোরবানি নাজিল করে দিয়েছেন কোরবানি কথা সৃষ্টি করে দিয়েছে আর দ্বিতীয় আরেকটা কারণ হলো দ্বিতীয় কারণ হলো বলে আদম আলাইসালামের পুত্র সন্তান যে হাবিল যে কোরবানি দিয়েছে অন্তরকে খোলা রেখে অর্থাৎ আল্লাহ সন্তুষ্টির যত্ন কোরবানি দিয়েছে তারাও যেন আপনার উন্মতেরাও যেন তেমন ভাবে কোরবানি করে অতএব যখন ওই দুই সন্তান আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করার জন্য কোরবানি সম্পদ নিয়ে দিয়ে আসলো ওই সময় আল্লাহ তালা হাবিনের কোরবানিকে কবুল করে ফেলেছেন আর কাবিলের কোরবানিকে গ্রহণ করেন না এখন গ্রহণ করেন নাই না করার কারণে তাদের কোরবানি তাদের ধানে আল্লাহ গ্রহণ করেন অনেক বড় ইতিহাস যেহেতু জুমার বয়ান এত বড় লম্বা যখন ছিয়াশি বছর বয়স হয় তখন আল্লাহর কাছে বলেন সুরাই সফাতের মধ্যে আল্লাহ তালা তিনার এই দোয়া আল্লাহর এই দোয়া গুলা উঠিয়ে ধরছেন এবং তার ইতিহাসটা উঠিয়ে ধরছেন সুরাই সফাতের একশো নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা করতেছি ইব্রাহিম আলাই সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করেন কি সন্তান নেককার সন্তান বয়স কত সিয়াশি বুঝেন নাই কথা বলেন তো ছিয়াশি বছর বয়সে কি সন্তানের আশা করা যায় হ্যাঁ আল্লাহ দিলে পারে কি পারেন না কথা বলেন আল্লাহ দিলে সবই সম্ভব ঠিক না আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ 
রব্বি হাবলি মিনাস সালিহি আল্লাহ আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করেন আল্লাহ সাথে সাথে বলেন ফাবাসান্নাহু বি গুলামিন হালিম আমি আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল সন্তান তোমার স্ত্রীর গর্বে আমি আল্লাহ সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল সন্তান এই সহনশীলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফাসিলিন কারাম লেখেন বলে এই ইসমাইল আলাই সালাত ওয়াসসালাম জন্ম গ্রহণ করেছেন এই ইসমাইলের মতো এত দর্দশীল মানুষ দুনিয়ার দুমনে কেউ আর আসবে না অতএব ইসমাইল আলাই সালাম ছিলেন অনেক দর্দশীল মানুষ এবং বাবার আদেশ এমনি কি আর নবী হয়েছে পরবর্তীতে ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসসালামের যে প্রথম স্ত্রী সারা তিনার ঘরে আবার একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন তিনার বয়স যখন নিরানব্বই বছর আর ইব্রাহিম আলী সালামের বয়স ছিল একশো বিশ বছর ওই সময় একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু যে হজরত হাজার আলহি সালাত সালামের গর্বে ইসমাইল আলহি সালাত সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন যখন সন্তান আস্তে আস্তে করে বড় হতে লাগলো আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন যখন সন্তান বড় হতে লাগলো সেই সন্তান বড় হওয়ার পর বাবা সাথে যখন সময় হল হাঁটা চলা করার মতো আমার আত্মা স্বপ্নে দেখায় দিল হে ইব্রাহিম তুমি তোমার সন্তানকে আমার রাস্তায় জবাই করে দাও কুরবানি করে দাও সোহান আল্লাহ দূরে বলেন না সোহান আল্লাহ আল্লাহর কেমন আনুগত্যশীল বান্দা তার আছে এ কথা বলার পর এখন চিন্তা করো যে সন্তান বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন সেই সন্তান আবার আপনার রাস্তায় কোরবানির যত্ন বলে অন্তরের মধ্যে জল্পনা কল্পনা নিয়ে ঘুরতেছে চলতেছে ফিরতেছে কিসের জল্পনা জানো জল্পনা একটাই বলে যদি সন্তানের কাছে আমি সংবাদ সন্তান কবুল করে কিনা সেটাও জানি এই জন্য চিন্তা করল সন্তান যদিও বাধা দিয়া পেলে তাহলে তো আল্লাহর পরীক্ষায় আমি পাস করতে পারব না কিন্তু এটা কিনতে মন হবে আল্লাহ তো প্রথমে বলেছেন বাবা সারনা হবি গুলা বিন হালিম আমি আল্লাহ আপনাকে সহনশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলা ঠিক না একদিন বিবি হাজ রাখে ডাক যাবল ও বিবি আমার আমার সন্তানকে সুন্দর সাথে সাজাইয়া দাও আমার সন্তানকে নিয়ে আমি আল্লাহর কানে মার দাবাদ দেওয়ার জন্য জনপদে বের হয়ে যাব এ কথা বলার পর মা হাজেরা সুন্দর ভাবে সন্তানকে সাজায় দিন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় বলে এত সুন্দর সাজে সাজাইয়া দিল কোনো এমপি মন্ত্রী বাচ্চা পর্যন্ত এত সুন্দর ভাবে সাজে না এটা আল্লাহর ইচ্ছা কথা বলেন ঠিক না ঠিক মা এত সুন্দর করে সাজাইয়া দেওয়ার পর যখন বাবা হাতে ধরে ধরে নিয়ে যায় বিনা বাজারের দিকে নেওয়ার পর বাবা ডাক দিয়া বলে সন্তা আমি অনেক আগে একটা স্বপ্ন দেখলাম সেই স্বপ্নের কথা কি তোমার কাছে বলবো কিনা বলো সন্তান বাবাকে ডাক দেওয়া বলে তুমি তাড়াতাড়ি বলে দাও যা বলেছে তোমার কাছে কারণ সন্তান বুঝতে পেরেছে নবীদের স্বপ্নগুলো ওই কথা বলেন ঠিক না বেটি
কারণ ইসরায়েল তো নবী হবেন আল্লাহ সেই যোগ্যতা তাকে দিয়া দিয়েছেন ঠিক না দেখবেন যে মানুষটা যে সন্তানটা ভালো হয় তাহলে ছোট থাকতে বুঝা যায় যে কেমন হবে ঠিক না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্তানকে ডাক দেয়া বলে ও সন্তান আমার আমি এমন স্বপ্নে দেখলাম আমি স্বপ্নে দেখি ফালাম্মা বালাগবা হুসদাইয়া কালা ইয়া বুলাইয়া ইন্নি আরা ফিল মানাম আন্নি আজবাহুকা ফানজুর মাদা তারা বলে সন্তান আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আল্লাহর বাদায় জবাই করার জন্য কুরবানি করার জন্য এই কথা বলার পর সন্তান বলে বাপের সন্তান বাপের মতো না হলো পুরোপুরি না হলো কিছু বুঝে হয় কি হয় না ছোট সন্তান ইসমাইল ডাকা বলে সন্তান ডাক দিয়া বলে ও বাবা তোমার কাজ তুমি সেরে পেলো সুতরাং অচিরেই আপনি আমাকে ধৈর্য সিন্দার মধ্যে পেয়ে যাবেন সোবাহান যখন সন্তানকে বলল সন্তান সাথে সাথে বাবার কথায় রাজি হয় রাজি হওয়ার পর বাবার মনের মধ্যে মায়া লাগে কি লাগে না কথা বলেন লাগে কি লাগে না সন্তানকে যখন বাবা মিনা দিকে নিয়ে আসার জন্য মিনা ময়দানের দিকে নিয়ে আসার জন্য যখন রওনা হলেন আমার বাবা হত্যা করার জন্য নেয় না গাই আমার বাবা আমাকে আদর করে নিয়ে যাইতেছে দিনের দাহাবাদ দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার আবার বলতেছে তোমার বাবা তোমাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাইতেছে ইসমাইল আলাইহ ইসলাম ডাক দেওয়া বলে নির্দেশ হাজিরা হস করতে গেলে পাথর মারে কি মারে না কথা বলে মারে কি মারে না ইব্রাহিম যখন সন্তান কে বলল সন্তান তোমাকে কোরবানি করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ দিস এ কথা বলার পর সন্তান ডাকতে বলে তুমি তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দাও অচিরেই তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পেয়ে যাইবা এটার দ্বারা বুঝিয়েছে বান্দা আল্লাহ তালা আদেশ করেছে সেই আদেশ পালন করতে হয় কি হয় না কথা বলেন পালন করতে হয় কি হয় না আর এমন ভাবে পালন করেছেন অন্তরের মধ্যে কোন হিংসালেশ নাই কোন ভেদাভেদ নাই একমাত্র আল্লাহ বলেছে তার জন্যই করেছে আল্লাহর জন্য এই জন্য সুরায় আনা আবের একশো বাষট্টি নম্বর আল্লাহ বলেন আমরা তো চিন্তা করি কোরবানি দিতে পারবো সন্তানরা কুস্ত খেতে পারবে ঠিক না 
কথা বলে সন্তানরা গোষ্ঠে খেতে পারবে এই জন্য আমি কোরবানি দিতেছি বলে এমন লোক আছে ঋণের ভরপুর হয়ে গেছে তারপরও কোরবানি দি ডাক দেওয়া বলি ভাই কেন কোরবানি দেও বলে সন্তান গুলা ওপরের দিকে তাকায় তাকায় থাকবে এটা আমি সহ্য করতে পারবো না তুমি দেও এই নিয়ত না করে যদি বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করতা তোমার কোরবানির কত দাম জানো কত দাম আল্লাহর কয়েকম্বর হাদিসের মধ্যে জানা দেন কোন বান্দা বান্দি যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করে ওই কোরবানির পশুর সম পরিমাণ চুল মাথার চুল সম পরিমাণ সবাব তার আমল নামায় আমার আল্লাহ লিখে দেন এই জন্য যা কিছু করবো কার জন্য জোরে বলেন কার জন্য আল্লাহর জন্য করতে হবে আমার তলামিরা হায়াত যা কিছু আছে কার জন্য এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে সমাজের মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে গেছি বলে ঋণে বড় পুরো হয়ে গেছে এই জন্য সন্তান অপরের দিকে তাকায় থাকবে আর তাকায় থাকার কারণে নিজের কাছেও টাকা নেই জন্য কিস্তিতে টাকা উড়ায় তারপর কোরবানি দিস আছে না নাই সমাজ নাই এগুলা এখন তো পুরা দেশ ঘুরে গেছে এখন রহমতের কিস্তি কথা বলে ঠিক না বেটি হ্যাঁ রহমতের কিস্তি না কথা কয় রহমতের না কয় আরে বাঙালি রহমতের কিস্তি নাকি গজবের কিস্তি কথা বলেন এটা করেন মানে যে দেখবেন যে বেশি বেশি কিস্তি উঠায় তার ঘরের মধ্যে যত অভাব বেশি থাকে কথা বলেন ঠিক না বেটি যতই উঠাক দেখবেন তার ঘরে অভাব শেষ নাই এটার কারণ একটা হারামে আরাম নাই হারামে কি নাই বুঝেই না কথা কি আমার গায়ে করছেন আপনার গায়ে করছে আমি বুঝেই না কথা হারামে কি নাই আরাম আসেনি হারামে হ্যাঁ এই জন্য কিস্তি উঠায় কোরবানি দেওয়া যাবে তো বড় বড় হজুর দাবি করে বড় বড় অনুত্তম দাবি করে খোদাবের ওয়ালা দাবি করে করে তাকায় দেখবা কিস্তির কোন অভাব নাই চিন্তা করছে ওদের এত টাকা কই বাবু এটা ঘর করলে তো অনেক টাকা দরকার এই জন্য কিস্তিটা উঠে একসাথে একসাথে টাকাটা উঠায় তারপর ঘরটা করছে চিন্তা করো যত বছর এই ঘরের থেকে ইনকাম খাইবা সব হারাম সব কি বুঝেই না কথা সব হারাম না হালাল একজন আলমকে ডাকতে এসে বললেন আমি তো ছোট গুজু একজন আলমকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাস করি বলে হারাম দিয়ে কাজ করলে হারাম টাকার কি ইনকাম নাকি হালাল হইব না হারাম হইব আপনাদের বিবেকে কি বলে হালাল হইব না হারাম হইব হ্যাঁ এজন্য কিস্তিতে টাকা উঠে দেওয়া যাবে হ্যাঁ এক ভাগই না যার বুঝার জন্য বলতে মামার বাড়িতে গিয়েছে গরু আনার জন্য সেই গরু কিন্তু এমনি আনে না চুরি করে আনছে কি করে বাঙালি তো চুরি করে আনার পর ভোর রাতে ইমাম সাহাব যখন তাহার দোষ করতে উঠছে ওজু করার জন্য তাকায় দেখে এলাকার বাগিনা কুরিয়া দৌড়ে যাই ডাক যা বলে বাকি না কুরিয়া কোথায় যাও বলে বাড়িতে যাই কেন বলে আগামীকালকেই তো কোরবানি এই জন্য রাত্রে কেন বলে জানেন না রাত্রে কেন আনছি চুরি করে হাই হাই কোরবানি দেওয়ার জন্য চুরি করে কোরবানি এ কথা বলার পর বলে ও ইমাম সাহাব চুরি করে আনছি এই জন্য ইমাম সাহাব আপনার বয়ান থেকে শুনেছি এত সাওয়াব নাকি শুরু করি ইমাম সাওয়াব আমার আল্লাহ দেন তাহলে কোরবানি দিলে যদি এত সাওয়াব হয় আমার কাছে সামর্থ্য নাই এখন কি করব চুরি করলাম চুরি করে আই না জানি গুনা সেটা গুনার কাজ বলে কোরবানি দিয়ে গুনার কাজটা দিয়ে পরিবর্তন করিলাম মাঝখানে পাও দুষ্ট খাইলাম আসেনি সমাজ এমন কথা বলেন সমাজ এমন আছে সকলে বলি আমি তাহলে কোরবানি দিতে হবে কোয়ার কোরবানির মতো ইব্রাহিম আলাই সালাম যেভাবে কোরবানি দিয়েছে সেইভাবে কোরবানি দাও 
আন দায়ে ইবনা রকম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল ওয়ালা আসহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম মা হাদিহি লা দাহিয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা সুন্নাতু আবীকুম ইব্রাহিম সাইদ ইবনা রকম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তে বর্ণিত তিনি বলেন যায়েদ ইবনে আরকম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাকতে বলে আমি পয়গম্বর থেকে শুনেছি পয়গম্বর বলেছে কুরবানির কথা সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলো হে পয়গম্বর এই কুরবানি কি পয়গম্বর বলে মা হাদি ইলা দা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবা বলে কুরবানি কি পয়গম্বর বলে কালা সুন্নাতু আবীকুম ইব্রাহিম এটা তোমাদের জাতি পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাহ অতি যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব তারা দিতেই হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি তবে কুরবানি দিতে হবে কারণ তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একমাত্র আল্লাহর জন্য যেভাবে কুরবানি করেছেন সেভাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়া জানায় দেন বলে যখন সন্তান কি বলল ও সন্তান আমি তাকাইয়া দেখলাম ঘুমানো করে তাকায়া দেখলাম যে তোমাকে আমি আল্লাহর রাস্তা জবাই করার জন্য এ কথা বলার পর সন্তান বলে বাবা দেরি করে কোন লাভ নাই তারা তুমি 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 কাজ সেরে ফেলো বলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে যখন সন্তানের থেকে অর্ডার পেয়ে গেল সন্তানের থেকে অর্ডার পাওয়ার পর তাড়াতাড়ি ওইভাবে সোয়া দিন এখানের মধ্যে এখানে উল্লেখ করেন নাই কিন্তু আপনি যে আমাকে আমার বাড়ি থেকে আনছেন আমার মা কিন্তু জানে না কোরবানি করার ও বাবা আমার আপনি যদি আমার মায়ের কাছে আমার মা যদি জানতে পারে অন্য মনে হয় হাত পিল করতে পারে এই জন্য আমার মাকে আপনি জানায় দিবেন কান্না করার প্রয়োজন নাই আমার মাকে বুঝাবেন যাতে করে আমার মা কান্না না করে আমি কান্নাতে তার সাথে দেখা হবে দ্বিতীয়বারে বলে বাবা আমা যদি আপনি পারেন আমার গায়ের পোশাকটা নিয়ে আমার মায়ের হাতে দিবে আমার মা দেখে দেখে তারপরে তাকে সান্ত্বনা দিবে দেখবেন অনেক সময় মা বাবার সন্তান মারা গেলে আমার কাপড় নিয়ে কান্না করে কি করে না হ্যাঁ অনেক সময় অনেক যে স্মৃতিগুলা রেখে দেয় স্মৃতিগুলা দেখে দেখে কান্না কর সন্তান আরো বলে ও বাবা আমার ও আব্বা জান আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছে আমাকে কুরবানি করার জন্য ও আব্বা জান আপনি যদি আমাকে সোয়া পেলেন সোয়ানুর পর আপনি আমাকে সোয়ানুর পর আমি যদি ওই সবাই করার কারণে মৃত্যুর যন্ত্রণা কিন্তু কঠিন অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা আব্বাদ আর আমি ওই আপনি জবাই করার কারণে আমি যদি সম্পদ করি আমার পা যদি আপনার গায়ে লিগে আমার আল্লাহ সহ্য করতে পারবে না ও আব্বা জান আমার হাত পা গুলো বেঁধে বেঁধে রাখো আব্বা জান আমার চক্ষ গুলো বেঁধে দাও আমার চোখের সাথে যদি তোমার চোখে নজর পড়ে সুরিটা ভালোভাবে ধার করে নাও এই সুরি দেওয়া যাতে করে সোয়া ফুল দেওয়ার সাথে সাথে আমি আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি হয়ে যা বাবা অন্তরে অন্তরে কান্না করে আর বলে আল্লাহর আদেশ পূরণ করতে হবে আমাকে যখন সন্তানকে কাজ করে সোয়া দিল কাজ করে সোয়াইয়া দেওয়ার পর এমন ভাবে সুরি চালানো আরম্ভ করে দেয় আল্লাহর গুণ গান গাওয়া আরম্ভ করে দিল যখন দেখলো 
ইব্রাহিম সুরি চালাইতেছে কিন্তু কাঁদতেছে না এমন ভাবে কানকা সুরি চালানো আরম্ভ করে দিল জিব্রাহিল আমিন তাইকা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলা আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহর কাছে আর সমস্ত ফেরেশতারা কান্না করে আল্লাহ ইব্রাহিমের উপর আর ইসমাইলের উপর রহম করো রহম করো এই কথা বলার পর আল্লাহ জিব্রাহিলকে পাঠায় দেয় ও জিব্রাহিল যা যা কেমন কোরবানি করেছে জানো কারণে এমন অবস্থা হয়ে গেছে ডুম্বা দেওয়ার সাথে সাথে ডুম্বাটা জবাই হয়ে গেল জবাই হওয়ার কারণে যখন ওই যে তিন দিন আগে থেকে শুরু হয় না দুই দিন আগে থেকে এটা এখান থেকে শুরু থেকে এই জন্য সমস্ত মুসলিম জাতির উপর তখন সাথে সাথে তখন আল্লাহ আল্লাহ বলেন হে নবী আমার আর আমি আল্লাহ তারা মুসলিম বান্দা নেকার বান্দা তাদের কিভাবে এই প্রতিদান দিয়ে থাকে সবাহার আল্লাহ ইব্রাহিমকে পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি বানাইয়া ওই যে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয় বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছে না ইসমাইল আর ইব্রাহিম এই জন্য দেখবেন তার যে যত ইমানদার বান্দা তার পরীক্ষাও তত বেশি কথা বলেন ঠিক না বেটি ভাইয়ারা আমার যদি আল্লাহ চায় তাহলে আবার সামনের সপ্তাহে কিছু আলোচনা করে মাসলা মাসাই আলোচনা করব যেহেতু সময় সরকার জুমার দিন ঠিক না এই জন্য যে কথাগুলো বললাম অথিব এটার দ্বারা ইতিহাস দ্বারা বুঝলাম আমি আর আপনি যে একবারে কোরবানি করতে হবে কাজ দা যে সব একমাত্র কার জন্য করব কথা বলেন আল্লাহর জন্য করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আমি অদমকে আবল করার তাও বিজ্ঞান করুন তারপর সকলকে আমল করার তাও বিজ্ঞান করুন ওমা তৌফিক ইন্দা বিল্লা 